Tubig dito sa Saudi Arabia <laughs> Kasi uh, Napapansin ko Yung uh, Tubig dito sa Yung outlet ng tubig Dito sa CR Or sa Green Dito sa Kampanya Nagkakaroon siya ng ano Parang Stalactite or stalagmite parang ganun so nag uh, I'm wondering ano ba nagaganyan para siyang para siyang asin so is it safe kaya to drink this one or baka di ba diba pagka katagalan ng paggamit nito kasi iniinom din yun eh yun ang ginagamit pang panghugas ng pagkain panghugas ng gulay or bili ka ng pita yun ang ginagamit so I wonder baka ano baka um, sa mga sa kalusugan pag uh, talagang siya talagang siya ginamit sa yung mga po nag-research siya about it bakit na ganyan yung tubig na pagkatagalan kasi yung sa agri ko mismo dun siya nag ano nag uh, nabubuo yung puti-puti parang asin yun nga, parang stalactite stalagmite so nag-research ako ang tubig pala dito ang tubig pala dito sa Saudi Arabia is uh, mostly galing siya sa ano, uh, desalination plant water treatment plant Ganun. So, ang tubig, desalinated siya. Tapos, kasi nga, ang Saudi is, of course, alam na natin lahat na desierto siya. Ang bansang to is industrialized country din. Kaya, marini yung, kumbaga yung consumption ng tubig dito is really in demand. So, yun yung uh, one of the reasons bakit nagkakaroon ng scarcity ng tubig dito sa Saudi Arabia. So, ang ginawa ng government is nagtayo sila ng desalination plant. So, yun. Tapos, ang pag sinabi yung desalination, kasi desalination is yung tubig, galing siya sa, galing siya sa, kumaga tubig dagat. Tapos, pinasi siya, pinasi sa pinasi is para uh, pwede siyang, pwede siyang gamitin ng tao na hindi, ano, na, or pwede siyang uh, ma-achieve yung pagkawala ng alat niya, pwede siyang gamitin ng tao for, ano, safe human consumption. Kasi yung tubig dagat, contains around 130 grams of ano, salt per gallon. Tapos, pag na-process na siya, yung desalination, desalinated na siya, um, mag-reduce yung alat niya into below 2 grams per gallon. Yun nga, which is, uh, yun yung limit for ano, safe human consumption. So, ang Saudi Arabia, meron silang ang Saudi Arabia has one of the largest uh, desalination plant in the world yun see so the largest desalination plant in the world number one Ras Al Qair Saudi Arabia Number two, Tawila, UAE, na inherit to. Number three, in Saudi Arabia again. Tapos, number four, in Israel. And then, number five, in Rabig, Rabig, Saudi Arabia. And then, number six, Fujairah, United Arab Emirates. So, see, in Saudi Arabia, yung tubig nila dito is galing sa ano? Um, planta, desalination plant. So, kaya siya nagkakagano doon. Parang, pag natagalan ng, siya kasi tumulang tulo yung ano, yung outlet, yung depo mismo. Tapos, nabubuo talaga siya doon sa may, ano, sa may, yung uh, valve mismo, ng, water valve mismo. Nandun yung ano, nandun yung, yun na, yung parang puti-puti na, parang asin. So, why does have desalination, why does Saudi Arabia have desalination plant? So, ito siya, because, Saudi Arabia, there are no rivers, 
or lakes or areas of abundant natural vegetation because rainfall is scant to non-existent. Over the centuries, through oases and then desalination plants, the Saudi people have found enough water to support their daily lives. So, ayun, walang tubig kasi alisyerto, di ba? And then, um, ito, maganda to siya. Why is desalination bad? Their costs of desalination are not just monetary but environmental as well. Sea life can get sucked into desalination plants. So, pag uh, inabsorb ng... Uh, machine yung ano, tubig dagat, nasasali yung mga ano, mga sea creatures, like small baby fish and plankton, upsetting the food chain, and pumping the super salty water back into the ocean can harm local aquatic life. So yun din yung ano, mga disadvantage. Do desalination plants contribute to global warming? Desalination contributes to global warming and requires large amounts of energy. Emissions created by desalination plants contribute to climate change. A leading factor of the droughts and water shortages, the process is intended to mitigate. Desalination turns water into a commodity. Ano na din ang mga ano, random questions dito. Can you drink desalinated water? So, drinking seawater straight is a bad idea. <laughs> Siyempre, napakaalat nun eh. Because your body must expel the salt by urinating more water than it actually gains. Seawater contains roughly, you know, 130 grams of salt per gallon. Tapos pag na-desalinate na siya, it can reduce salt levels to below 2 grams per gallon, which is the limit for safe human consumption. So, gana. So, dalawang grams yung per gallon yung ano. Ano, ano kaya itong mga ano? Yung mga, mga ganito, mga bottled water. Galing din kaya ito sa ano, desalination plant. Cause I've been counting the days Bye. And I'm calling up to say I'm coming home to you <laughs> I'm coming home to you ooh, ooh. I'm coming home to you I'm so happy today yeah. It's more of an advice to myself yung <laughs>